Bună ziua, bine v-am regăsit, sunt Teodora Tompea, vă mulțumesc că sunteți alături de noi la Planeta Ești Tu, singura emisiune dedicată schimbărilor climatice. Haideți să vedem subiectul ediției. Războaiele nu doar că distrug regiuni întregi vieți omenești, implică sume uriașe de bani și creează teroare, distrug și mediul înconjurător, ecosisteme întregi. De luni bune avem în desfășurare războiul din Ucraina, iar specialiștii în ecologie au observat, de exemplu, că în regiunea Donbass, solul și-a modificat structura. În anumite zone se scufundă, iar în alte locuri se umflă. Înainte de conflict, Donbassul a fost considerat ținut al cărbunelui, cu multe trasee subterane, acum abandonate. În prezent, zonele sunt inundate și numeroase substanțe toxice amenință aprovizionarea cu apă din zonă. Din 2014, Donbasul a început să devină o amenințare ecologică. Astăzi, un pericol imediat îl pot reprezenta exploziile la fabricile care produc substanțe chimice, așa cum s-a întâmplat deja la rezervorul de amoniac după bombardamentele din Sumi. Nu doar războiul din Ucraina este în atenție experților de mediu. De la începutul tensiunilor din Irak, emisiile au fost în creștere. Războiul a poluat cât 25 de milioane de mașini în trafic pe parcursul unui an. Raidurile aeriene cu avioane de luptă performante pot aduce în atmosferă o cantitate de peste 2-3 tone de dioxid de carbon la fiecare zbor. Și armata poate provoca adevărate distrugeri, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în anul 1991, când Saddam Hussein s-a retras din cuveit și a incendiat totul în cale. Atunci a distrus peste 700 de puțuri de petrol, iar incendiile au durat din februarie până în noiembrie, astfel că nori groși de fum s-au răspândit în Golful Persic. Au fost zile întregi de ploi acide și negre în Arabia Saudită și zăpada neagră a ajuns în regiune. Inclusiv, explozia unei bombe poate alimenta creșterea temperaturilor la peste 3000 de grade Celsius. Asta înseamnă că, de fapt, toată flora și fauna din acea zonă este distrusă, inclusiv straturile profunde din sol. Minele sunt și ele un pericol chiar foarte mult timp după încetarea ostilităților, pentru că duc la crearea unor regiuni întregi care devin inaccesibile ani de zile. În 2004, un studiu arăta că peste 80 de țări sunt afectate de mine și bombe, în timp numărul s-a redus însă insuficient. Primo estaba ahí en la esquina cuando se lo llevó, todavía no ha aparecido, no sabemos nada de eso. Todo, todo, hemos perdido todo, casa, personas, niños. Hemos estado aquí como se ve el... tantos años en este pueblo, entonces nos conocemos, un pueblo pequeño, uno se conoce mucho, y así pues, entonces estamos socavando a ver si es que está aquí o no está aquí. There is nothing to eat and no place to sleep or stay. I do not know the status of my wife, son and daughter. Ceea ce seamănă cu un scenariu de film SF despre viitorul planetei ar putea deveni realitate arată un studiu recent realizat cu ajutorul unei supercomputer. Oceanul Pacific ar putea dispărea, iar locul lui va fi luat de Amasia. Este numele primit de un supercontinent care ar rezulta din ciocnirea continentului american cu cel asiatic. Pare ireal și nici nu avem cum să spunem că oamenii de știință au avut dreptate sau nu, pentru că totul s-ar putea întâmpla peste 300 de milioane de ani.
As temperatures around the world continue to increase, there is evidence of it affecting the Tibetan Plateau. The region is heating up twice as fast as the global average. There are many uh, photos that people took in the past 50 years shows how fast the glaciers were was retreating. Ten rivers originate from the Tibetan Plateau and stretch all across Asia. They provide nourishment presently to the drylands of Pakistan all the way to northern China, which is 3,000 miles away. Al treilea pol al pământului, așa cum a fost numit platoul tibetan, a fost puternic afectat de schimbările climatice care au dus la topirea ghețarilor. Cu explicații despre cât de gravă este situația acolo și care este impactul la nivel global, vine acum invitatul permanent al emisiunii Planeta Eștu, Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme. E un impact destul de mare pentru că regiunea respectivă funcționează ca un rezervor de apă pentru multe zone învecinate, multe țări din, din zona uh, platoului Tibet și atunci este impactul schimbărilor climatice este extrem de mare în această regiune. Cum spunea și mai devreme, faptul că avem o încălzire mai accelerată decât, decât media globală. Pe altfel, literatura de specialitate, zona aceasta este denumită turnul de apă al, al Asiei și e destul de mult studiată. E adevărat, e o regiune în care greu se pot face studii, dar a fost studiată începând cu anii 60-70. De curând, acolo a fost o, de curând în 2017, adică a fost o expediție care a încercat să analizeze mai în detaliu ce se întâmplă cu, cu schimbările climatice. Și atunci, faptul că crește temperatura medie globală are un impact imediat asupra ghețarilor. Și prin râurile, rețeaua de râuri din zona respectivă, atunci asigură o sursă de apă pentru și o populație undeva estimată la 1,7 miliarde de locuitori. Și este foarte important, pe de o parte, de studiat și de înțeles ce se întâmplă în zona respectivă. Problema este că nu știm foarte clar ce se întâmplă. Asta pentru că, practic, regiunea era într-un echilibru între atmosferă și hidrosferă. Adică gheața din ghețar era în echilibru cu apa aflată în stare lichidă în lacuri și în, și în râuri. Și atunci, odată cu schimbările climatice, ghețarii se topesc mai repede, însă acumulează, toată apa aceasta ajunge în lacuri care sunt închise și care nu se varsă mai departe. Și atunci, cumva, apa este blocată, blocată mai departe, ceea ce în viitor pare să aibă un efect foarte mare. Iar proiecțiile făcute cu, cu modele climatice globale arată că, de fapt, ceea ce observăm în prezent, acest dezechilibru între faza de gheață și faza lichidă apei, în zona respectivă o să fie exacerbată în viitor. Și atunci, în zona respectivă, probabil, regiunile nordice vor fi mai bogate în apă, cum, cum sunt râurile care merg către China, iar regiunile studice, cum e râul Indus, de exemplu, o să aibă un deficit de apă și atunci o să afecteze o populație destul de mare. Și evident, totul e legat de schimbările climatice, dar și de modul în care se schimbă structurile la scară mare sau circulația la scară mare în zona respectivă, din nou asociată cu, cu schimbările climatice. Importanța ghețarilor este una semnificativă. Este una semnificativă pentru că, pe de o parte, este o sursă de, de apă dulce, pe de altă parte, acționează și ca un fel de, de tampon între, eu știu, topirea din timpul... Dacă avem precipitații destul de ridicate într-o anumită perioadă a anului, ele nu o să ajungă imediat către suprafață, să producă inundații, pentru că vor trece și prin, prin această fază de gheață, vor cădea sub formă de, de nisoare, de exemplu. Și atunci, dacă dispar ghețarii, dacă temperatura medie sau se reduce din cantitatea de, de apă sub formă de gheață din zona respectivă, între cei cuitul este, este perturbat. Și atunci e posibil Trebuie să ai o topire mai, mai, mai devreme în timpul primăverii, dar apoi, de-a lungul verii, debitul râurilor nu mai este așa de mare și atunci, din nou, apar probleme pentru populația respectivă. Mașinile pe care le conducem reprezintă cea mai mare sursă de poluare pentru oceane, deși poate părea ciudat, nu scurgerile din petroliere, conducte sau de pe platforme reprezintă principala problemă. Ca să înțelegem mai bine, iată și comparația. Cantitatea de reziduri petroliere scursă de la mașini este de 17 ori mai mare față de cea adunată de la toate celelalte trei surse de poluare. All over the world, rivers and streams flow into the oceans, polluting them as well as the animals who live in them.
This river water we use to water our agricultural fields. A lot of the wildlife that passes through these water systems, like deer and elk, um, fowl, that our people still hunt are drinking this water. It's part of that water cycle that we're, any aspect of the water that comes into our environment is not separate from each other. The bay is pretty sick. It's, it's not, it's not saved. Um, we, we know how to do it, but we still have a ways to go. Excessive algae blooms that are generally fueled by nitrogen. Uh, nitrogen a lot of times is used as a fertilizer on the land and it does the same thing in the water that it does on the land. It makes plants grow. Am văzut cât de mult dăunează planetei combustibilii, ce impact are traficul din marile aglomerări urbane și în tot acest context vorbim despre rolul orașelor, fie ele mari sau mici, în tranziția verde. Orașele vor fi piesa centrală în acest proces, spune Oliver Harman, economist la Universitatea Oxford. E necesară o gândire unitară pentru afaceri sustenabile, transport în comun verde, comunicații. Iar pentru asta e nevoie de fapt de un plan la nivel național care să fie implementat mai apoi local. Tranziția verde înseamnă costuri mari, dar beneficiile sunt uriașe. It's important to understand why we should talk about climate change and about economy, two topics that are hand in hand, but I think that here, for example, here in Romania, we are not used with these two going together in a strategy. Why it's important to talk about them? So I think there's a there's a few things that uh, that matter here. I think For me, you know, the kind of the development opportunities, there are going to be some development opportunities that come with the climate transition, right? And I don't think people are necessarily talking about these or thinking about these enough. I think there's a lot of discussion about the difficulties around adaptation and mitigation, but ultimately, you know, there are going to be goods and services that we're going to still get, need to produce. And I think, uh, you know, for me, where a lot of those goods and services are going to be produced is within cities. I think cities are going to be the heart of that green transition. Also means um, a, a big financial strategy because you need a, a big amount of money. This is what people think mm -hmm. when, we, when they talk about climate change and when they talk about a strategy for urban development. Yeah. I, there will, I mean, there will be, of course, costs. I think, I think often those are quite over, maybe not overstated, but I think there's a lot of people discuss the cost, but the benefits are less uh, dialogue. You talk about um, cities, why do we need a strategy for cities? For big cities, but also for small cities? For sure, and this is, <clears throat> I think that's an important um, bit you, you touch upon, right? It's both the big cities and the small cities, a lot of the climate change dialogue is fo and research and policy is focused on the big cities only. I think a lot of the research we see is on, yeah, like Paris, Beijing. And we forget that actually a lot of the growing population and a lot of the existing population lives in these kind of secondary cities. So we need these kind of policies for them as well. And I think there's, there's an aspect here that, you know, cities are good places for adaptation and mitigation to climate change. I think You know, often people, you'll hear this stat that 75% of greenhouse gases are contribute, uh, you know, associated with cities. But that's only really because people with high incomes consume and produce in cities. It's not necessarily the city itself. You know, cities themselves, they are these places of where you can share local pubs and um, local public goods and services, right? You, you can share your bus with other people. You can share your water and sanitation with other people and therefore the cost to the government is lower because one pipe serves a thousand people, rust in kind of rural areas, one pipe serves 10. 
and the same with electricity. So they are, in that sense, they are a good way to kind of adapt. More people have the public services that they need. I think they also, the density that cities provide, um, you know, being able to live closer together in higher rise buildings, that actually has a net kind of greenhouse gas effect benefit because the kind of materials that are used are again shared between multiple people. And we kind of forget this aspect when we just think, oh, cities are where energy is consumed, but actually per capita, it is much lower. And I think the final thing there is, you know, the classic uh, on public transport. I think in secondary cities or in smaller cities, you know, a lot of people still drive and there's quite a high emission related there. But when you bring people together, when you bring that proximity, I call it kind of the promise of proximity. When you bring people together in that way, you can, you can share things like public transport, which ultimately has a, you know, it is, it is, a, it is a high carbon kind of, um, so transport is kind of a high emitting thing we do. And if we can share that within a, amongst each other, there's kind of, yeah, of course there's going to be a mitigation in the long term. A lot of people talk about electric vehicles as this way forward. But he was, electric vehicles are very resource intensive. They are kind of a carbon benefit, but they take a lot of uh, you know, rare earth metal, metals and battery powered lithium related things. And he was saying that we only currently have the resources for 400 million electric vehicles, but the current cars that are in existence are 1.2 billion. So there's a, you know, even if, even if we were all, we don't actually have the resources within the earth to change to that many electric uh, vehicles. So we need to think about these kind of shared mobility aspects and shared mobility only works. How can private sector collaborate or get closer to public sector, to administration, government? Yeah, the classic way is kind of, you know, just, just leading, leading with um, infrastructure in some ways. You can kind of say these are the new green, you know, these are the new kind of housing areas that we're going to be building and we're going to be putting in some green infrastructure to show it that, to have this kind of place and we want to have this public transport and we want it to be dense. And, and this is the, you know, give that indication to, to the private enterprise and hopefully, you know, if, if they believe that truth enough, you will see that kind of uh, flow in of resources and activity. Um, and I think that's an important role that public policy has. And I think on that public policy, I think the, you know, in order to get this, this nexus of cities working effectively for the kind of economic benefit, um, but, you know, considering the climate consequences, we need this multi-level governance approach and what I mean by that <coughs> is often with cities and climate change a lot of it is either is placed on the mayor potentially and often mayors don't have this power to to enact you know they might not be in charge of the decarbonization of the grid they might not be in charge of building policy so they need to kind of engage in with the national level um, because that's where often a lot of the kind of the policy levers are Când facem curățenia acasă, trebuie să ne gândim și la mediu, nu doar la locuința noastră, pentru că de cele mai multe ori curățenia în locuință înseamnă murdărirea planetei. Așa că folosiți pe cât de mult posibil soluții de spălat ecologice și în acest fel vom proteja mediul. Iată acum câteva variante într-un nou episod despre schimbările pe care le putem face pentru apărarea planetei de poluare. My vacuum is a second-hand backless vacuum. That has been the option I've found to be the most sustainable. You can obviously also just use a broom, but I just have so many rugs that a vacuum is by far the easiest option here. For me, it was very important that the vacuum was backless. That way I don't have to buy disposable vacuum bags. Now for my next trick, I have to clean off every surface in the house, window sills, tables. I'm gonna take my bulk cleaning detergent and dilute it with water. Then we have a cloth towel. This is made from cotton, so it doesn't release the microplastic. And um, that's the solution. Easy. We still do lots of dishes by hand and we have 
bulk dish soap. I have been using this uh, bottle for ages, the pump as well. Um, this is absolutely amazing. And then we have two dish brushes, one for just rinsing off and one for actually cleaning. And then we use thrifted cotton towels to dry them off. We don't need disposable kitchen towels, never really use them in our cleaning routine, everyday lives, etc. We don't use them at all. Aici se încheie o nouă ediție emisiunii Planeta Ești Tu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă aveți sugestii de invitații sau de subiecte pe care doriți să le vedeți în emisiune, puteți să ne scrieți pe pagina de Instagram. Până data viitoare, haideți să avem cu toții grijă de planeta noastră.